Всем привет! Серия видео уроков на природе продолжается. Сегодня мы вот на такой большой вот образец наносим травертин. Это натуральный камень, он продается в сухом виде. У него транспортная перевозка получается как холодная, так и теплая может быть любая. И хранится он хоть в холодном гараже. Наносится на фасады в основном, но для внутренних работ тоже подходит. То есть натуральный камень травертин в сухом виде. Мы, значит, вот эту поверхность зашкурили, покрыли кварц грунтом и будем наносить. Вот такой травертин, смотрите, его мы развели водой. Разводится он как гипсовая шпаклевка, то есть наливается сначала вода и потом насыпается сухая смесь до удобной консистенции, перемешивается. Пробуем валиком сначала накатать. Если валиком не получится, то значит будем наносить шпателем, а потом размазывать его валиком, шубу приподнимать. А также этот травертин можно напылять с помощью автоматических инструментов, хоппера, например. То есть напыляется и... Очень быстрая работа происходит. Кстати, неплохо валиком получается. Чтоб шпателем кельмой не махать, раз валиком его нанесли. Вот этот цвет, кстати, он уже готовый в ведре. Вот так выглядит. Нам дает очень красивый фон зелень. Но еще одновременно тень ложится и некоторые места не видны. Вот да так и, лучше. Да и, листики. да и листики, да, лезут. Декоративно хотят отпечатать. О, да. Подложечный материал можно закрывать в этот цвет, тогда не будет такой явной пятнистости. Сейчас на данный момент именно делаем для видео, чтобы вы видели где материалы, где кварц, кварца. Легкий способ нанесения. Сколько расход будет у него, наверное, полтора-два килограмма? Кило двести, кило триста. Кило двести, кило триста. То есть накатываем и... Но за счет того, что он все-таки зернистенький, и за счет того, что на фасаде у вас нет какой-то идеальной подготовки, все равно рассчитывайте полтора-два. Я думаю, что вот этот вот жидкий травертин, Натуральный камень, он будет стоить вам рублей 500-600 за квадратный метр, что для фасада недорого достаточно, потому что самые дешевые даже штукатурки, даже самые дешевые штукатурки выходят все равно в 300-400 рублей, если сплошным слоем наносить за квадратный метр. Мы развели его 30 минут назад, кстати. Да. Ну, вопрос, сколько он сохнет. Вот он до сих пор рабочий. Даже на краях он вот только вот тоненько начинает подвяливаться. А сухой есть он? Недалеко где-нибудь покажем потом? А вот, да, можно сейчас. Вот такое приведерочка. И вот такой вот он сухой. Вот так вот он выглядит. Он прямо уже в цвете. Но также его можно и в других цветах. Ну вот это самый ходовой цвет. Я могу сказать, что процентов 70 этот цвет нравится. Солнечный фасад, светлый. Не выгорает. Тут формируем рисунок. Где-то побольше мы можем добавить. То есть, вот, допустим, нам мало. Вот такую стрелу добавили. Сейчас поймете, почему. Добавляю. В наличии у нас этого материала нет. Но если нужно, мы его под заказ вам привезем. Сколько там процентов камня? В описании напишем. Да, в, да, в описании напишем, сколько процентов. Натуральный камень. На фасаде, да, один человек наносит валиком. А второй следом за ним может вот таким образом кельмочка. Может быть больше. Ну, она должна быть больше на фасаде. Ну да. И вот так вот приглажим. Ну-ка подходим, смотрим. Вот так 
приглаживаем. Не давим сильно, а просто прижимаем верха. Влажника кель мы приглаживаем, приглаживаем и все. Вот и весь процесс. Давайте поближе вот так вот покажу, как это выглядит. Вот так вот ваш фасад. Неплохо так. Вот такой готовый вариант получился. Смотрим, ставим лайки, подписываемся на наш канал, задаем вопросы в комментариях. В описании нас попросили указывать, какие материалы мы используем, мы напишем в описании дополнительно. Ну, хотя мы вроде все озвучили, но мы напишем дополнительно. Смотрите поближе, я думаю, что должно понравиться на фасад самое то.